印国家主席习近平邀请印度尼西亚共和国总统佐科维多多于周一开始开启两天的访华行程。佐科总统是北京冬奥会后首位访华的外国元首，中国也是佐科总统疫后首次东亚之行的首站。观察指，这彰显了中印尼友好关系的战略高度。此访也将为构建中印尼命运共同体注入强劲动力。访问期间，习近平主席将同佐科总统举行会谈，李克强总理将会见佐科总统，重点就双边关系及重大地区和国际问题深入交换意见。近年来，在两国元首的战略引领下，双方确认了建设中印尼命运共同体的大方向，构建了双边合作四轮驱动的新格局，诠释了全面战略伙伴关系的丰富内涵。本月十一号，国委员兼外长王毅访问印尼期间，佐科总统在雅加达会见王毅。王毅表示，疫情发生以来，习近平主席和总统先生密切沟通互动，为两国关系高位运行提供战略引领，也为两国团结抗疫与复苏发展注入强劲动力。在佐科总统访华前夕，中国驻印尼大使陆康接受央视专访时表示，中印尼关系一是发展很好，现在已经达到历史最高水平；二是还有很大的合作潜力。两国在政治上保持着密切的高层交往，即便是在过去两年疫情情况下，两国元首保持了六次的通话，这个频率还是非常高的。元首会晤历来是能够为双边关系的发展，呃，提供战略的引领，提供强大的动力。我相信这次访问一定能够为双方打造更加紧密的命运共同体。提供强大的动力。经贸合作是中印尼两国关系高水平的鲜明体现。数据显示，两国经贸在疫情影响下仍逆势增长。二零二一年的双边贸易额突破一千二百亿美元，同比增长百分之五十八点六，增幅居东盟国家首位。中国连续九年成为印尼最大贸易伙伴。双方呢还将继续打造。高质量的“一带一路”的合作，继续深化我们的抗疫合作，同时双方还将继续加强在人文啊、执法各个这些其他领域的合作。呃，这些呢都可以看出来，双方的合作。正在不断地走向深入。同为重要亚洲大国，中国与印尼曾携手反对帝国主义、霸权主义，是发展中大国团结协作的中坚力量。中国和印尼今年分别主办金砖国家领导人会晤和二十国集团领导人峰会。在俄乌冲突的背景下，印尼表示，包括俄罗斯总统普京在内 ，G20 全体成员国的领导人均受邀出席峰会。陆康就表示，中国和印尼两国加强合作，不仅可以为亚太地区稳定与繁荣增添积极因素，也为全球治理变革与发展中国家整体崛起注入更多动力。比如说 ，G20 的议程无论出现一些什么样的干扰，对于这个 G20 的所有成员国，印尼一直坚持各方应当平等参与，任何国家没有权利来决定其他国家如何参与。G 二零的活动，在这个问题上，中方也给予了坚定的支持。在当前复杂多变的国际形势下，更好的就大家共同关心的这些问题来加强沟通协调，就能够形成合力。而这样的合力呢，不仅对金砖和二十国集团这样的机构是有益的，呃，也能够充分的彰显出发展中国家可以发挥出的重要作用。印尼的这种立场，其实是 G 二零也好，还是其他的区域合作平台，这些多边机构的应有之意，啊，就是大家平等参与，大家的声音都能被听到，大家的呼声都能被呃平等的对待。我想这是应有之意，只是因为现在的这种乌克兰问题，包括美国在区域搞的这种小多边、小圈子，使得这些本来就应该有的东西变得。非常的珍贵，非常的呃，需要我们各方互相的进行支持。那么中方其实对于这种立场的支持是一贯的，我们本来就是支持这样的立场的。佐科总统是中国在北京冬奥会后迎来的首位到访的外国元首，事实上也是过去两年除冬奥会外第一个应邀到访北京的外国国家元首。外交部发言人赵立坚周一在例行记者会上表示，中国将在确保防疫安全基础上，做好印尼总统访华接待工作。这次访问虽然是。冬奥会以后，首次中国接待的一次实体的高访，呃，但是我们经过冬奥会，我们已经积累了有益的接待高访的经验，就是在确保防疫安全的基础上，我们会尽可能的。做好
有关的来访、接待工作。我相信此次访问肯定会圆满、顺利、成功。值得一提的是，国务院联防联控机制在上周六的发布会上介绍，有三十多个国家领导人都带头接种了中国国产疫苗。其中，佐科总统在去年一月十三号就接种了中国科兴疫苗，他也是印尼国内接种新冠疫苗第一人。本月中旬，印尼卫生部发言人透露，中国已向印尼出口十六批科兴和国药的新冠疫苗，其中成品疫苗六百四十万剂和半成品疫苗一点一五五五亿剂。因为那个时候疫苗刚刚呃研制出来不久，佐科总统是在电视直播的情况下，他全程接种了两针疫苗，而且我们看到这个当时印尼官方还有媒体的报道呢，都明确的指出了这个疫苗来自于中国的这个厂商。那么在这种情况下呢，中印尼的，呃，这种相互的信任和这种，呃，友谊呢，就显得尤为重要。它也给中印尼的这种关系呢，有一个极大的促推作用。我想，我们回头看这短短的三年时间，中印尼的合作实际上是发，呃，发生了一个很大的一个发展。甚至说有已已经有出现了一种方质的变化的一种发展趋势。周一，纪念南海各方行为宣言签署二十周年研讨会以线上线下形式在北京举行。国务委员兼外交部长王毅以视频方式出席开幕式并致辞。王毅总结了宣言的签署及落实的成功实践带来的重要启示，指出地区国家是妥处南海问题的真正主人。二十年前，我们抓住历史机遇。开启了南海问题对话合作之路，在新的历史条件下，我们应当牢记初心，继续坚定不移地维护宣言的宗旨原则，继续坚定不移地践行宣言的规范主张，继续将解决南海问题的主动权和主导权掌握在地区国家自己手中，将南海真正打造成为和平之海、友谊之海、合作之海。就此，王毅提出要做到四个持续，包括持续守好和平底线、持续推进对话协商、持续深化海上合作以及持续推进准则磋商。制定南海行为准则，这是宣言的明确要求，也是形势发展的迫切需要。我们应该以宣言的精神为指引，加快打造宣言的加强版和升级版，早日达成一个有效、富有实质内容。符合包括联合国海洋法公约在内的国际法的准则，为管控分歧、推动合作提供更加强有力的制度保障。二零零二年十一月四号，南海各方行为宣言由中国和东盟国家政府代表在金边正式签署，是中国与东盟签署的第一份有关南海问题的政治文件，对维护中国主权权益、保持南海地区和平与稳定、增进中国与东盟互信具有重要积极意义。我想，我们举办今天这样的一个活动，啊，目的就是不忘初心，啊，牢记使命，啊，进一步的加强中国和东盟国家的团结合作，啊，排除各种干扰，啊，进一步的全面有效的，啊，落实宣言，啊，把我们南海的家园。建设的更加美好。研讨会正式开始之前，现场是播放了一段有关宣言的纪录片，其中是高度浓缩了二十年来的重要时刻。我也注意到啊，不少嘉宾都举起了手机进行录制。在茶歇时候的交谈当中，他们也告诉我，看到纪录片感慨万千。二十年来的每次会议和合影，都意味着一次各方深入的交流，为推进宣言的落实不断奠定基础。虽然这个会议现在来看呢，我们只是一个学术的研讨会，但是能在错综复杂的国际局势下，哎，能把东盟十国聚集在一起，和中国来一起就南海问题磋商，我觉得它的意义应该是，嗯，无限量的可以高估。对于整个维护这个南海的地区、整个东南亚地区的稳定，那么中国和东盟的关系，乃至我觉得这种全球的这个安全来说，都是非常重要的一个贡献吧。二零一三年，中国和东盟国家正式启动南海行为准则磋商，这是地区国家在宣言基础上迈向南海规则治理和海上秩序构建的关键一步。DOC 的落实，它是一个永恒的主题，也是一个永恒的目标。我觉得、呃、，COC， 呃，也就是刚才各位讲的，它是落实准则的最终目标，或者说是其中一应有之义，也可以说是。落实宣言的必然要求。需要指出的是，近年来由于域外国家的干扰，南海局势的不稳定因素增强。王毅在致辞中就再次强调，南海和平稳定是地区发展的重要前提。南海稳则地区国家受益，南海乱则地区国家遭殃。
。南海不是域外国家的游猎园，更不应成为大国博弈的决斗场。今天的南海也并非风平浪静，个别域外大国为了维护自身的霸权。不断向本地区加大力量投入，蓄意扩大矛盾，挑动紧张，危害沿岸国的正当权益和海上的正常秩序。对此，中国和东盟国家应当明确我们的态度。如果是为和平合作而来，我们欢迎；如果是为捣乱破坏而来，请你们离开。中国在南海现在所做的。只是维护自身合法的权利和主张，做应该做的事，已经我们该做，但是没有能力做。现在我们该做也有能力做。美国、西方他就不习惯了，西方已经接受了一个中国，就是打不还手、骂不还口的中国。现在中国不是这样了，这样的时代一去不复返了。中国有能力捍卫自身合法的权利和主张。美军参联会主席马克米莱周日声称。中国军队在过去五年里变得更具危险性。外界注意到，这已是米莱一周内第二次对中国军队进行无端指责。对此，中国外交部周一回应称，美方有关官员应停止动辄拿中国说事，为自身提升军费、扩张军力寻找借口。周日到访印尼的美军参联会主席米莱对随行记者称，五年间，中国飞机和舰船在太平洋地区对美国及其盟友进行拦截的次数明显增加，不安全互动次数也以相似的比例增加。不过，他拒绝提供所谓不安全互动的具体次数。就在一周前，三名美国国防部官员透露，米莱已下令对过去五年里中美两军之间的互动进行全面审查，尤其是所谓不安全或不专业的互动。对于美军高官持续渲染所谓“中国威胁论”，中方已多次严正驳斥。针对米莱的最新说法，中国外交部发言人赵立坚周一回应指，美方有关表态完全颠倒黑白，有关官员应该做的是停止动辄拿中国说事，停止炒作“中国威胁论”。美方一些人固守冷战联合思维，言被称“中国挑战”，他们无非是要为自己。扩充军力，寻找借口而已。到底是谁频频的派遣军舰、军机到本国以外地区耀武扬威？到底是谁在挑战地区和平安全与稳定？到底是谁更具侵略性？事实一目了然。实际上，美军高层的说法纯属强盗逻辑。美军及其盟友以所谓不安全互动的受害者自居，但对一个基本事实绝口不提，那就是这些不安全互动都发生在中国家门口。仅在七月，美海军本福德号驱逐舰一周内就在中国周边敏感海域持续三次挑衅，蓄意制造海空紧张。不管打着什么旗号，寻找什么借口，派遣军机舰艇到别人家门口招摇挑衅，危害他国国家安全，都毫无道理可言。任何一个国家的武装力量都不会对这种行径坐视不管，中国军队当然也不例外。国防部发言人谭克飞强调过两点：第一，来一次反制一次；第二，不请自来者，后果自负。美国军方呢，反复呃渲染中国威胁论。呃，主要是出于两个原因，一个是呢是出于军方自己的这个部门利益的考虑，也是希望呃在这个打造舆论来证明中国在军事上也是对美国的一个威胁。近段时间为推行印太战略，包括副总统、国务卿、防长在内的美国高官扎堆出访南亚和东南亚，以强化美国在印太地区与中国的竞争，打造更加庞大的对华包围网。米莱此次是二零零八年麦克马伦以来美军参联会主席首次到访印尼。在与印尼国民军总司令会面时，米莱表示，印尼对该地区具有重要的战略意义，长期以来一直是美国的重要合作伙伴。他还宣称，美军希望与印尼展开合作，以应对来自中国的所谓挑战。接下来，米莱还将前往澳大利亚悉尼，出席在那里举行的印太安全领导人会议。据美联社报道，会议的重要议题将是中国不断升级的军力增长，以及维护一个自由、开放与和平的太平洋地区的必要性。通过进行安全合作，提供军事援助、经济援助，呃，拉这些国家进行这个联合军演，促使他们和美国站到一起。再一个呢，就是美国自己呃采取也会采取一些单边行动，呃，比如
呃南海海域进行的呃航行自由行动，呃在更广泛的范围内拉他的这些盟友，呃包括欧盟国家、北约国家、呃日本、韩国。打舆论战。而在南太方向，美国常务副国务卿舍曼和美国驻澳大利亚大使、美国前总统约翰·肯尼迪的女儿卡罗琳·肯尼迪，计划八月六号至八号率代表团访问所罗门群岛，出席瓜达尔卡纳尔岛战役八十周年纪念活动，并与所方高级官员会面。据悉，舍曼和卡罗琳·肯尼迪两人的父亲都曾于二战期间在所罗门群岛作战。访问团除了强调美索之间的历史联系，还将讨论美国在所首都霍尼亚拉开设大使馆的事宜。路透社周一报道称，美国现在正与其战略对手中国进行影响力方面的现代战争。近期，美澳等国屡屡针对中索安全协议横加指责，并派遣政府官员访问所罗门群岛游说，这一系列举动也引发所方的反感。所罗门群岛总理索加瓦雷四月二十九号在议会发表讲话时说：“所罗门群岛同中国签署安全合作框架协议，是因为与澳大利亚签署的安全协议存在不足。所罗门群岛知道战争的代价，因此不会接受太平洋地区军事化。”索加瓦雷还批评澳大利亚二零二一年在未与太平洋岛国协商的情况下，就与美英结成三方安全伙伴关系 （AUKUS） 并展开核潜艇合作。所罗门群岛是南太平洋无核区条约缔约国，坚定支持地区无核化。应该说，这个美国呃在南太地区的这个战略价值呢，呃可以说是他臆想出来的。中国在南太平洋地区啊，主要进行的是经济合作，而并不是出于这个呃其他的目的。美国众议院议长皮洛西拟率团窜访台湾一事继续发酵。最早爆出该消息的英国《金融时报》又引述知情人士称。中方私下向美国政府发出前所未有的严厉警告：如果佩洛西真的窜访台湾，中国不排除做出军事响应。周一，外交部发言人赵立坚表示，中方正严阵以待。如果美方一意孤行，中方必将采取坚定有力措施，捍卫国家主权和领土完整。英国金融时报上周六的报道称，中方此次发出的警告明显更强烈，而白宫正评估虚实以及中方是否会透过边缘策略施压。报道称，美国总统国家安全事务助理沙利文及其他国家安全委员会高层都反对佩洛西访台，原因是可能加剧台海紧张局势。所谓边缘策略是在上世纪五十年代由时任美国国务卿杜勒斯率先引用，主要是指透过军事来将局势推往战争的边缘，以强迫其他国家服从我方的政治要求。在冷战时期，边缘策略被美方充分利用来迫使苏联让步。这是美国人过去所玩的一个战争边缘政策，啊，他凭借着他强大的一个军事实力啊，施压啊，达到他的政治和外交的一个目的。但同时呢，呃，又在关键的时刻呢。呃，又做出一定的这个撤出或妥协啊，最后呢，就导致啊这个危机啊不会最终的爆发。佩洛西计划八月窜台计划若成型，他将成为二十五年来在任内窜访台湾的美国最高级别政要。金融时报引述消息人士称，白宫对此表示担忧，因八月时机敏感，包括八月一号是解放军建军纪念日等。美国总统拜登上周三引述军方说法，称佩洛西的计划不是一个好主意。而佩洛西隔日出席记者会时回应说，他猜测拜登的意思是，军方的担忧是基于安全因素，他拒绝讨论任何国会出访的行程，对窜访一事不置可否。美国《华盛顿邮报》专栏作者罗星日前撰文称，如果佩洛西最终成型，按照美国国会代表团外访正常程序，他将乘坐军机前往台湾。罗金认为，佩洛西可能拒绝推迟窜访台湾的计划，以维护美国立法部门的独立性，避免被外界指控他向中国屈服。华盛顿邮报上周六还引述消息人士的话称，拜登政府越来越担心，如果佩洛西下个月赴台，可能会引发重大台海危机。白宫和多名国家安全官员也将相关风险告知佩洛西和他的团队。中国方面所发出来的这样一个信号是非常明确的，而且中国现在有能力这么做。啊，美国方面呢，应该说是明确的，收到了这个信号啊。对于外媒称，若佩洛西真的窜访台湾，中国将不排除采取军事回应的可能性，外交部发言人赵立坚周一作出回应：我们正严阵以待。如果美方一意孤行，中方必将采取坚定有力措施，捍卫国家主权和领土完整。由此造成的一切严重后果，应由美方负责。
。事实上，这已经是外交部上周以来第三次就有关问题做出坚决回应。上周二，赵立贤以四个严重做出回应，敦促不得安排佩洛西访台，停止美台官方往来，停止制造台海局势紧张因素，以实际行动履行美方不支持台独的承诺。上周四，汪文斌强调，如果美方一意孤行，中方必将采取有力措施予以坚决应对和反制。我们说到做到。一九九七年，时任美众议院议长金里奇曾窜访台湾。不过，《环球时报》前主编胡锡进日前发文表示，金里奇与时任总统克林顿是不同党派。那次访问被更多认为是美国国内政治的一次对外溃疡。而佩洛西如果此次访台成行，将是美国作为整体对中国的公然挑战。胡锡进指出，在佩洛西访问亚洲期间，大陆宣布台湾上空为国际航空禁飞区，或者派解放军战机飞越台湾岛。胡锡进还进一步建议，解放军战机可以选择在适当距离上伴飞佩洛西的专机，与其同时进入台湾岛，掠过其降落机场的上空，然后穿越台湾岛返回大陆。胡锡进认为，这样做直接发生军事冲突的可能性很小，而一旦解放军战机飞入并穿越台湾岛，将是一个比佩洛西访台更具有里程碑意义的先例。去年一月，时任美国驻联合国大使克拉夫特原定窜访台湾，但临时取消。据新加坡联合早报报道，台湾媒体事后曾披露，解放军透过中美两军联系机制告知美国国防部，无法容忍克拉夫特访台损及中国主权利益，强调当美国专机抵达台湾附近时，解放军战机将会跟随进入台湾空域，宣示台湾作为中国一部分的主权地位。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。针对美国众议院议长佩洛西可能窜台，今天外交部发言人再度强硬表态，严阵以待。目前佩洛西似乎并无进一步动作，那么对此您怎么看呢？很显然，从当前情势来看，这件事情似乎是陷入了短暂的焦灼状态。佩洛西在各方强大压力之下，尚未下定一意孤行、趟浑水的决心。我们知道，在台海问题上，中国跟美国。以及蔡英文当局画下的红线就是，你们不能在政治上破局，也就是不能突破一个中国原则与底线。佩洛西这次扬言要访台，就是想要通过提高美国与台湾官方交往层级的方式，实现政治上的破局。而美国在台湾问题上设定的底线就是，中国大陆不能武统，台湾问题只能和平解决，也就是防止台海局势。在军事上的破局，因此啊，连日来中方给美方发出警告，实际上是在明示美国：假如美国要在政治上破局，那中方就将会在军事上破局，或者说在台海局势上，美国政治上的破局必将引发军事上的破局。从中我们可以看出，正是因为担心台海局势出现军事上的破局，所以至今。美方不敢轻举妄动，在政治上破局，或者说，正是因为中方在军事上破局的可能性，限制了美方在政治上的破局。于是，佩洛西访台这件事情又再一次陷入了僵局状态，只闻楼梯响，不见人下来。嗯，那么在是否窜访台湾这件事情上，佩洛西似乎跟拜登政府出现了明显不同调的现象。那么对此，您有如何观察呢？其实，佩洛西接二连三抛出即将访台的消息，原本是为了挑衅和刺激中国大陆，或者说想通过挑拨两岸关系与中美关系的方式，来为即将到来的民主党的国会中期选举造势。然而，令佩洛西没有想到的是，在这件事情中首当其冲的，并不是两岸关系与中美关系，而是美国内部的行政与立法关系。或者说是拜登与佩洛西的关系，而且更令佩洛西没有想到的是，因为这件事情，他几乎是变成了众矢之的，成为了白宫以及美国军方围攻的对象。拜登总统碍于美国三权分立的政治规矩，虽然并没有直接要求佩洛西不得访台，但是却抬出了中美关系的大局来压佩洛西。他说，未来十天内，中美两国元首。就有可能会通电话，并且说这有可能会是中美关系中美好的一天。这背后的潜台词就是，佩洛西是否访台这件事情，必须要服从中美关系的大局
，否则中美关系出现了恶化，那责任就得由你来承担。除了拜登本人之外，美国军方也顾不得军人不得干预政治的规矩，直接出马上阵了。据报道，美军参谋长联席会议主席米莱亲自出面。向佩洛西挑明了这件事情的利害关系，并威胁他说：“解放军有可能会采用军机伴飞、试射导弹、设立禁飞区等方式，来阻止佩洛西访问台湾。”从中我们可以看出，除了面临民主党中期选举压力，以及为了保住自己众议院议长位置的佩洛西，准备在访台上孤注一掷、放手一搏之外，拜登本人及其团队的其他成员。还是相对克制与理性的，这也是我们通过这个事情观察到的一个相对积极的现象。嗯，那佩洛西是否窜访台湾这件事情，又会对接下来的台海局势以及中美关系带来什么冲击和影响呢？我认为，对于佩洛西是否访问台湾这件事情，当前的拜登政府，尤其是拜登本人，正面临着一个头两个大、左右为难的尴尬局面。假如劝阻。和约束不了佩洛西的一意孤行，中美势必会在台海局势上剑拔弩张，甚至是擦枪走火，引发一场谁也不希望看到的无法控制的冲突。如此一来，拜登政府精心谋划的中短期中美关系大局，就都将要毁于一旦了。要知道，拜登政府的短期目标是，通过对中国抛出降低部分关税这个诱饵，以及启动中美高层接触。从中长期来说，这是要将中美关系管控在合作、竞争、对抗，而又不会发生正面军事冲突的范围内。而佩洛西访问台湾这件事情一旦发生，那台海局势以及中美关系就有可能要失控了。另外，对于佩洛西本人来说，这件事情也会陷入到尴尬状态。本来他是想利用访台这件事情，来刺激民主党的中期选举选情。以及保住自己的众议院议长的位置，但是假如这件事情最终成不了，那不仅刺激不了选情，保不了位置，反而有可能会适得其反。据中国商飞的官方微信公众号消息，中国首款按照最新国际适航标准自主研制的单通道大型干线客机 C 九幺九六架试飞机日前已完成全部试飞任务。标志着 C 九幺九试航取证工作正式进入收官阶段，开始全力向取证冲锋。C 九幺九距离投入运营还要闯几关？来看报道。据北京日报报道，周一十三时十九分，一架执行验证飞行任务的 C 九幺九飞机降落在北京大兴机场三十五 R 跑道上。在华北空管局大兴空管中心管制员的指挥下，这架国产大飞机稳稳地滑向指定机位。十四时三十二分 ，C 九幺九按照计划从大兴机场起飞，顺利完成了此次的验证飞行。本月十二号 ，C 九幺九在华北空管局的保障下，完成了大兴机场的首秀。上周二 ，C 九幺九大型客机试飞现场联合指挥部阎良战区在陕西渭南机场召开总协大会，指出六架试飞机圆满完成全部试飞任务，是 C 九幺九大型客机项目研制取得的至关重要的阶段性胜利。上周六，微博航空物语还发布了六架 C 九幺九在试飞院同框进行大象漫步的宣传视频。C 九幺九从发布到试飞机完成全部试飞任务耗时十三年。比起海外成熟的飞机制造商来说，中国的民航客机研发一切都是从零开始。二零零九年，中国商飞正式发布首个单通道常规布局一百五十座席大型客机，代号 C 九幺九。此后历经多年创新实践，建成总装移动生产、中央翼、中机身、水平尾翼、全机对接五条国际先进生产线，攻克了一百多项核心关键技术。C 九幺九首架试飞机终于在二零一七年冲上云霄，也标志着中国从此跻身少数几个拥有研制大型客机能力的国家行列。其后五年间，六架 C 九幺九试飞机分别在阎良、南昌、东营、西林浩特、吐鲁番以及敦煌等地进行了试飞取证工作，全面开展失速、动力、性能、操稳、飞控、结冰、高温、高寒等数百个科目试飞。二零二零年开始 ，C 九幺九进行了为期两年的局方审定试飞阶段，试飞频率非常高。这也意味着 C 九幺九距离投入商业运行的目标已越来越近。全部完成了试飞任务。
这也就标志着它的呃取证工作呢，基本上是呃完成了，表明了飞机的安全性、可靠性呢，是完全符合要求的，呃，这也就是呢，呃，现在的 C919 已经是具备了这种的飞航线的能力了，接下来的进行大规模的生产，也就没有什么太大的问题。值得注意的是 ，C 九幺九所属的干线窄体客机是民航客机市场中需求最大的机型。据商飞和波音的市场预测，未来二十年，我国对类似 C 九幺九这类窄体客机的需求量为每年平均三百架左右。C 九幺九目前已与二十八家客户达成八百一十五架订单，其中东航去年就与商飞签署首批五架 C 九幺九购机合同，将成为全球首架运营国产大飞机的航空公司。根据初步安排，该五架 C 九幺九飞机引进后，将以上海为主要基地，加密上海至北京、大兴、广州、深圳、成都、厦门、武汉、青岛等航线。深圳卫视特约评论员石红介绍 ，C 九幺九座机为一百五十八至一百六十八座，航程为四千零七十五至五千五百五十五公里，对标的是空客三二零系列和波音七三七系列。尽管还没有拿到适航证，但具有后发优势的 C 九幺九，无论在技术性能还是飞行经济性方面都极具竞争力。此外，据东航今年五月披露的目录单价 ，C 九幺九单价为零点九九亿美元，按当时汇率折合人民币六点五三亿元，与空客 A320 Neo 的 7.3 亿元人民币，波音 B737 Max 8的 8.03 亿元人民币相比 ，C919 更具价格优势。但 C919 想要在国际市场上打开局面，在获得中国适航证后，还需要通过欧洲航空安全局和美国航空管理局的审查，拿到由欧盟和美国颁发的适航证。石红认为，从目前欧美宣扬大国竞争、对中国高科技领域进行打压的态势来看 ，C919 取得欧美适航证可能需要一段时间。取得欧盟和美国的适航证，它不仅仅是一个技术问题。尽管 C919 呢是用了不少的呃国外的这些子系统还有设备，但是呢，呃，美国也好，欧盟也好，他们是。呃，不愿意看到一个呢强大的竞争对手呢出现，可能会对中国呢进行一些呢这种设限。你比如说，在取得适航证方面啊，它不是从技术方面呢去卡你，而是呢从时间上、流程上等等方面呢去拖。这个时间呃长短是取决于美国还有欧盟对。呃，中国现在这种的竞争态度的这种认识。不过，石红同时指出，只要 C 九幺九量产后，把国内市场做好做踏实了，一定能为国际市场以及取得欧美的适航证打下基础。我们在国内进行飞行的话 ，C 九九幺九相应的技术性能呢，都可以得到很好的展现。时间长了以后，那别人都能看得到。你飞得好，飞的频次多，而且呢，安全性、可靠性都表现得非常优秀，再加上你的后勤维护等等的这些呢。那表现出彩之后啊，那自然的接受的能力呢是越来越大的。在此期间呢 ，C 九幺九呢也会变得更加的完善，因为使用越多，反馈的越多，那么它所呃存在的一些呃不足也会不断的得到改进。那另外一方面呢，要加强了做呃欧盟还有呃美国方面的这种工作，不断可以让他们加深了对 C 九幺九的这种理解。相关话题来连线特约评论员吴卫，吴先生你好。中国商飞公司前不久官宣 ，C919 六架试飞机完成全部试飞任务，取证工作进入收官阶段。取证工作都有哪些步骤 ？C919 的取证之路将如何走向呢？是的，程倩 ，C919 客机确实迎来了重大任务节点。所谓取证，取的是由中国民航局下发的航空器试航证，领证之后的 C919 才能正式在国内投入运营飞行。适航证的审定是一个全面而复杂的测试过程，它并非大家想象中的上天飞几个架次回来就毕业了。这个测试过程不仅包含了数百个试飞科目，还有飞机在地面上各种状态、各种使用场景下的模拟测试。它考验的是飞机的安全性、可靠性、可维护性、舒适性等等。也正由于检验科目的繁多，商飞一口气投入了六架试飞机。多科目齐头并进，尽量缩短考试周期。当然，这也是行业的标准动作了。前些天火爆朋友圈的 C919 六机大象漫步，多少有些重大节点合影留念的意思了。当然，拿下由中国民航局下发的适航证，只是 C919 漫漫征途的坚实第一步。放眼世界，下一步还有欧洲航空安全局 EASA 适航证，以及美国航空管理局 FAA 适航证。
有待争取。C 九幺九的国内取证工作进展顺利，传递的信号不仅仅在于我们造出了一型优秀的单通道干线客机，也在于我们的适航证审定是一个全面、专业、权威的机制。要想全面审视考生的综合实力，那么出卷人的水平就得足够高。他考验的是一个国家航空业的综合实力，更有国家禀赋。比如，有的发达国家，他虽然不见得缺钱，但碍于国土面积有限，他可能还得去找邻居家借机场来考试。从这个意义上来看，中国有望打破美欧各占半壁江山的航空业市场准入审定的垄断局面。嗯。那么，在您看来，中国商飞是否具备凭借 C 九幺九客机与美国波音、欧洲空客展开商业竞争的条件呢？以商业逻辑来讲，应该拿产品说话。从这个意义上讲，我们的 C 九幺九客机足够优秀，绝对是一款具有国际竞争力的产品。但商业逻辑中还讲究一个品牌美誉度，讲究产品的口碑，这就需要经年累月的用户体验持续积累了。这样去看的话，我们的 C 九幺九才刚刚上道呢。要知道，仅就单通道、中短程、双发喷气式客机而言 ，C 九幺九的两大主要竞争对手——空客 A 三二零系列与波音七三七系列客机，都有着半个世纪的技术积累，好几代产品，数十种子型号，上万架的订单。这显然是两位遥遥领先的选手啊！他们的市场占有率在短期内几乎是无法被撼动的。当然，我们的 C 九幺九起点很高。从核心技术上看，它与目前市面上的 A 三二零七三七的主营型号并不存在什么代差。这一方面得益于中国航空工业实力的全面提升，同样也得益于国际航空制造产业链的这个广泛合作与高度成熟。对于 C 九幺九的市场前景，我是看好的。它获得国际市场的青睐啊，也只是时间问题。因此，我认为不妨耐心一些。另一方面，前不久，中国三大航空公司同时发布公告称，与空客签订购买协议，一共订购二百九十二架空客 A 三二零 Neo 系列客机。那么，吴先生，这会不会对于 C 九幺九的后续订单造成什么影响呢？先说结论，我认为几乎不会造成影响，原因是多方面的。首先，我们采购的这批空客飞机主要用于替换国内航司一些机龄较大的机型。事实上，这笔买卖在习主席2019年3月访问法国的时候就已经初步达成协议，如今只不过是予以兑现了。三年前那会儿 ，C 9 1 9还在紧锣密鼓的试飞阶段，市场行为对它不构成太大的威胁。其次 ，C 9 1 9在国内还没有形成规模效应，对于一些规模较大的航空公司而言，一般都会同时拥有波音客机与这个空客客机。一方面呢，这是出于安全考虑，比如说，一旦某型号飞机出现的事故，必须停飞，那么航司可以使用其他品牌的飞机去把航线接住，不至于影响公司的总体运力水平。另一方面，也正因为如此啊，这些大型航空公司往往会有两种飞行员，也就是常年直飞波音客机的与常年直飞空客客机的。他们一般很少会去飞另外一种品牌的客机，即便是手持双证的双料飞行员。这其实就引申出一个问题：将来 C 九幺九要想在市场上全面铺开，飞行员的培训体系必须要跟上来。正如我刚刚提到的 ，C 九幺九获得市场的青睐只是时间问题。目前，它在国内获得了东方航空的五架采购订单，以及其他各大航司数千架的采购意向，这个开局还不错。我们不妨一步一个脚印，把 C 九幺九的市场化走好、走扎实，让它先在国内开枝散叶，赢得广泛声誉。要知道，中国民航市场的前景是被全球充分看好的，这已然是一块很大的蛋糕了。我们不妨一口一口吃。国务院台湾事务办公室连日来在官方微博“国台办发布”上发布“九二共识”系列微讲座影片，以八集微讲座的形式分享有关“九二共识”的话题。周一推出最后一集。今年是两岸达成“九二共识”三十周年，影片在海峡两岸引起广泛讨论，对两岸民众进一步增进对“九二共识”的了解，认识其核心意涵有重要意义。坚持“九二共识”，反对台独。是两岸关系和平发展的政治基础。民党当局
。二零一六年重新上台后，拒不承认“九二共识”及其核心意涵，否认两岸同属一个中国的根本性质，抛出一系列否定“九二共识”的谬论。我们以讲述的形式，录制八集有关“九二共识”的话题。希望两岸民众能进一步增进对共识的了解，认识它的核心意涵。在前四集中，国台办新闻局局长、发言人马晓光分别讲述了“九二共识”是如何达成的，“九二共识”的核心要义是什么，“九二共识”白纸黑字不容否认，为什么说“九二共识”是两岸关系的定海神针？马晓光强调，海协会和海基会达成共识的历史原貌是十分清晰的。首先，九二共识虽然是各自以口头方式表述的共识，但其过程和内容均有明确的文件和文字记录。第二，九二共识不仅是国共两党之间的共识，更是两岸有关方面授权两会商谈达成的。第三，九二共识不是一个名词符号，更不是文字游戏，它体现了两岸同属一个中国的法理基础和事实，是改善和发展两岸关系的最大公约数。那我们大陆方面现在强调这一点，那么非常明显的是针对呃近一段时期以来，我们看到，特别是在岛内啊，因为一些人为的、刻意的一些政治的操作啊，这样一些因素，导致九二共识的这样一个历史事实和一个政治概念在岛内。啊，变得非常的模糊，甚至甚至有的时候被人为的去去进行一个曲解。马晓光指出，九二共识体现了两岸双方均坚持一个中国原则的基本态度和求同存异的政治智慧，对两岸建立政治互信、开展协商对话、发展两岸关系发挥了不可替代的重要作用。九二共识达成后，汪辜会谈顺利举行。马英九二零零八年上台执政，明确承认九二共识，两会立即恢复制度化协商，签署了海峡两岸经济合作框架协议等二十三项协议。两会协商成果积极向经济、社会、文化、教育等领域拓展，开启了两岸关系的新阶段。同时，九二共识是两岸政党交流的基础，是两岸高层互动的基石。二零一五年十一月，两岸双方在坚持九二共识、反对台独的共同政治基础上，实现两岸领导人历史性会晤。深圳卫视记者全程见证报道了喜马会经过，两岸领导人在会晤中都强调了九二共识，更加证明九二共识对于两岸关系和平发展的支柱性作用。历史事实证明，什么时候坚持九二共识？两岸对话协商就能顺利开展，两岸关系就能行稳致远。什么时候否认九二共识，两岸商谈就难以为继，两岸关系就会陷入紧张动荡，台湾同胞的切身利益就会受到损害。在后四集中，国务院台办新闻局副局长、新闻发言人朱凤莲则着重从2008年后两岸双方在坚持“九二共识”基础上取得哪些重要成果，民进党所谓两岸对话不设政治前提有什么企图，“九二共识”是否会限缩台湾人民选择权、限缩台湾自主空间，以及“九二共识”与“一国两制”是一回事吗？四个角度进行讲述。朱凤莲强调，“九二共识”不是大陆单方面设置的政治前提，是两岸有关方面明确授权两会商谈达成的共识，得到两岸民意的广泛支持。从二零零八年五月到二零一六年五月，两岸在坚持“九二共识”、反对台独的共同政治基础上，开辟了两岸和平发展新局面。海协会和台湾海协会举行了十一次领导人会谈，签署了二十三项协议，达成系列共识，实现两岸全面直接双向三通，极大便利了两岸同胞的往来。台湾方面以适当名义，连续八年出席世界卫生大会，一次列席了国际民航大会等。坚持九二共识，台湾人民其实会有更多的选择权，发展空间也更大。民进党当局的所作所为，才是对台湾民众选择权、台湾自主空间的极大的限缩。如果民进党当局要的是台独的选择权和自主空间，那么只会将台湾的未来带入险境。毁灭台湾同胞的利益福祉。朱凤莲还提醒，民进党当局故意将“九二共识”和“一国两制”混为一谈，目的是利用当前台湾部分民众对统一的疑虑心理，误导台湾民众，为其否认“九二共识”、破坏两岸关系寻找借口、开脱责任，以立即推行台独分裂活动。通过这八天的分享，相信大家对“九二共识”的来龙去脉和在两岸关系发展历程中发挥的作用有了一定的了解。对民进党当局抛出各种否定“九二共识”的谬论，也有了一定的认识。我们希望两岸的民众能够一道努力
，推动在九二共识共同政治基础上，尽快的改善和发展两岸关系，提升两岸民众的利益福祉。台湾的民众也没有过多的，也没有充分的一个机会去真正接触到，呃，这么一个呃多年前的这样一个政治会谈的它它的一个历史的原貌，包括当时所形成的一整套的这样一个政治的共识，这方面的一个具体的一个真实的一个情况。所以我觉得在这些方面，那么现在我们大陆方面把这个东西开诚布公的，我们原原本本的正本清源的把它讲出来，那么在两岸之间，在国际上以正视听，我觉得这是一个非常有必要的一个呃开大门走正道的一个做法。